सो लेट्स स्टार्ट देखो की बोले छे मेटल प्लेट ऑफ एरिया आमी आबारो बोलछी ए क्लास शुरू होवार आगे এখন আমরা জেনারেল প্রপার্টিজ অফ ম্যাটার করছি এর আন্ডারে করব ভিসকোসিটি সারফেস টেনশন আর ইলাস্টিসিটি বিলিভ মি এই তিনটা টপিক হচ্ছে 11 12 এর সবথেকে ইজি টপিক সবথেকে ইজি টপিক প্রবলেমটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ एग्जाम এখান থেকে প্রবলেম অত্যন্ত কম আসে প্রবলেম এই কম্পিটিটিভ एग्जामে ঠিক আছে যেটুকু আসে সেটা হচ্ছে বোর্ড লেভেলের কম্পিটিটিভ एग्जामে যদি এখান থেকে তোমরা क्वेश्चन পাও তাহলে তোমাদের থেকে লাকি আর কেউ হবে না আমি মেইনলি অ্যাডভান্সের কথা বলছি যেই মেনে কিন্তু এখান থেকে क्वेश्चन আসে যেই মেনে ওকে চলো मेटल प्लेट और मेटल प्लेट भेबे देखो शुद्ध मेटल प्लेट फ्री बडी डायग्राम ड्र करी मेटल प्लेट टा अच्छा तार आगे एक तक जीनिस देखो आ मेटल प्लेट ऑफ एरिया दिस इज कनेक्टेड टू या तो केजी ऑफ मास बाय अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर आइडियल पुली कंस्ट्रेंट फ्रिक्शन शोन इन द फिगर लिक्विड विथ फिन थिकनेस ए तो एकांत थिकनेस बोल दिए चे एक घंटा है भाई देखो एक घंटा एक घंटा थिकनेस ओके ऑफ थ्री मिलीमीटर इस प्लेस बिटवीन द प्लेट एंड द टेबल व्हेन रिलीज द प्लेट मूव्स टू द राइट विथ अ कांस्टेंट स्पीड ओहो कांस्टेंट स्पीड ओके फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ভালো করে শোনো আমি এই মাস্টার জন্য যদি বলি নিচে এমজি তাই না উপরে কি বলো উপরে টেনশন এবার বলো তো এ কত ভেলো এর অ্যাক্সেলারেশন কত জিরো তাহলে আমি বলতে পারি টি ইকুয়াল টু এমজি सेम টি এইদিকে লাগানো আছে না হ্যাঁ আর এইদিকে তাহলে কি ফোর্স কাজ করবে ভিসকাস ভেরি গুড ভিসকাস ফোর্স এবারে বলো এম এর ভ্যালু দেওয়া আছে এম এর ভ্যালু দেওয়া আছে তাই না বলো এম এর ভ্যালু দেওয়া আছে ওকে ওকে আচ্ছা বলো তো ডিভি বাই ডি ওয়াই কি হবে দেখো বলো তো ডিভি মানে কি ভি মাইনাস ওয়াই না এবার ভি অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাকচুয়ালি ভি মাইনাস 0 ডিভাইডেড বাই ওয়াই মাইনাস 0 বলো তো ভি মাইনাস 0 কি হবে 0.085 बुजते टाइम थ्री न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड ये आंसर आज में किंतु प्रॉब्लम टा उत्तम तो इजी चिलो जस्ट ये प्रॉब्लम जब हमने शुरू कोल्ला ये प्रॉब्लम टा एक बार कोल्बो इट्स एन नाइस प्रॉब्लम देखो इट्स एन नाइस प्रॉब्लम अच्छा खूब भालो कोरे लोको कोरे प्रॉब्लम टा अमी प्रॉब्लम टा कोड़ा बो की बोले चे देखो ऐसा शोन 
figure the center center solid cylinder starts with initial angular velocity omega not find out the time after which the angular velocity becomes half acha ei tai kichu jinish amader ektu bole dite hobe problem tai mane data chop thiki dewa ache l mass shegulo chop thiki dewa ache kintu ami ektu bojhabo shamanno shamanno bojhabo okay dekho problem tai ki boleche khub bhalo kore lokkho korbe dekho khub bhalo kore lokkho korbe ki boleche dekho amar kache ei rokom ekta cylinder ache dekho এরকম একটা সিলিন্ডার আছে এই যে বড় সিলিন্ডার এই বড় সিলিন্ডারের মধ্যে দেখো এই বড় সিলিন্ডারের মধ্যে একটা এরকম ছোট সিলিন্ডার আছে এইটা এইটা একটা ছোট সিলিন্ডার আছে কারেক্ট এবার এ ইনিশিয়ালি ওমেগা নটে ঘুরছিল এইখানে একটা লিকুইড আছে কোনখানে বলো তো এইখানে এবার বলো যদি এখানে লিকুইড থাকে কি করবে বলো দেখো আমি পরপর বলছি সেখান থেকে টর্ক সেখান থেকে আলফা এবার বলো এই টর্কটা এই ওমেগা নটের উল্টো দিকে ঘুরবে না ওমেগা নটের উল্টো দিকে ঘুরবে না কেন 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 ওকে তো থামাতে হবে তাই না তার মানে কি এই ওমেগা আলফা মানে কি অ্যাঙ্গুলার ভেলাসিটি এই অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন এই অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন ওমেগা নটকে কমাবে না বাড়াবে বলো কমাবে গুড গুড আচ্ছা এবার দেখো এই প্রবলেমটাই তুমি যদি ওপর থেকে দেখো মানে এই এই সিনারিওটা তাহলে তুমি এইটা দেখতে পাবে না বলো বলো এইটা দেখতে পাবে না কোনটা এই যে এইটা ওপর থেকে যদি দেখো ঠিক আছে আচ্ছা এইবারে আমি কি করছি শোনো আমি ধরছি আহ ওমেগা নট থেকে কি বলেছে ওমেগা নট বাই টু হবে তাই না তার মানে কি এই ওমেগাটা ভ্যারি করছে কি করছে না করছে ভেরি গুড তাহলে আমি বলছি এর একটা ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালুতে এসছে ওমেগা মানে এমন একটা সময় আমি কনসিডার করছি কি বললাম বলো আমি এমন একটা সময় কনসিডার করছি যখন ওর ভ্যালু হয়েছে কত বলো ওমেগা বলো বুঝতে পেরেছো কিনা ওমেগা থেকে ওমেগা নট বাই টু তো হচ্ছিল তারপরে কি ও কমতে 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 ওমেগা নট বাই টু হয়েছে তারপরে মাঝখানে একটা ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু হয়েছে ওমেগা ওকে এবার খুব ভালো করে শোনো এইবারে দেখো ভালো করে আমার এইটা হচ্ছে রাইট আমি ওপর থেকে দেখছি ঘুরছে তো এইটা ডিয়ার এই ভেতরে একটা আচ্ছা এবার দেখো এ এই মুহূর্তে ওমেগা দিয়ে ঘুরছে তাহলে এই ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ডিরেকশনে ভেলোসিটি কত সরি আমি যদি ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ডিরেকশনে ভি বলি সেই ভিটা কি হবে বলো ওমেগা ইন ওমেগা ঘুরবে ঘুরবে 
जीरो फ्लुईडे जीटा <laughs> भेलू की डिस्टेंस कत जैगा लिखी एम आर स्कोर बुवाल टू माइनस কেটে দিলাম ডি ওমেগা কে নিচে নিয়ে চলে এলাম মানে এরকম আমি বলতে যাচ্ছি ডি ওমেগা বাই ওমেগা মাইনাস ইন্টিগ্রেশন ওমেগা নট থেকে কি হবে ওমেগা নট বাই 2 হবে হুম ইকুয়াল টু কি হবে বলো 4 পাই এল 4 পাই এল আহা একটা জিনিস মিস করে গেছি জিটাটা এখানে একটা জিটা হবে এখানে একটা জিটা হবে 4 পাই এল জিটা আর 1 ডিভাইডেড বাই এম 
R2 minus R1 a puro jinista constant correct a puro jinista constant into dt ever bolo 0 to t bolo kothay bhul bhul korechi kotha na 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 thik ache dekho ebar dekho ei ta korle ashbe ln mane ln2 tar mane amar t ki ashbe dekho to eta ashte kina m r2 minus r1 by 4 pi zeta l r1 ln2 dekho eta bujhte perecho kina bolo eta bujhte perecho ha thik ache cholo next topic hocche surface tension next topic amader surface tension surface tension e o erokom sorry ha surface tension e o amader du tinte topic ache je topic er opore amader ektu concentrate korte hobe surface tension theke o advance e to question ashe chance kom kintu mains e ashe thik ache board e o ashe thik ache cholo amra surface tension niye abar discuss korbo surface tension o khub easy okay surface tension discuss korar age eta surface tension er moddhei pore dekho heading dao surface tension heading dao surface tension heading dao surface tension मेम्रेंस माने कि अमरा जखून बेलून टा फोलाई बेलून, शे बेलून फोला नोर फॉले बेलूने जे राबट टा, शे टा एक टा स्ट्रेच मेम्ब्रेन से मतो काज करे ना भेबे देखो, हम्म अच्छा, इनी लिक्विड सरफेस एस एक्स एस एस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स, ओके अच्छा, नेक्स्ट अमी दो टो फोर्सेर कथा बोल बो, तुमरा कि ए दो टो फोर्स দেখো এগুলো নিয়ে খুব ডিসকাস করার দরকার নেই কনসেপচুয়াল জিনিসপত্র তো নয় বইগুলোতে তোমরা পেয়ে যাবে আমি যতটুকু লাগবে সেটুকু বলবো কোহেসিভ ফোর্স আর অ্যাডহেসিভ ফোর্স আচ্ছা এই দুটো একটু ডিফারেন্ট ডিসটিংগুইশটা করি কোহেসিভ ফোর্স মানে হচ্ছে ফোর্স বিটুইন सेम ম্যাটেরিয়াল পার্টিকেল ফোর্স বিটুইন सेम material particle ebar adhesive force mane ki bolo force between different material particle right dhoro ekta container er jol ache ba kono ekta container er liquid ache thik ache kono ekta container er liquid ache ei liquid er धरो एकाने एक्टी पार्टिकल अच्छे लिक्विड पार्टिकल ये लिक्विड पार्टिकल के तार आशे पाशेर जे पार्टिकल गुलो आचे शे एक ता फोर्स दिच्छे बुझते बने चो शे फोर्स टा क्या मैं की फोर्स बोल बो कोहेसिव वेरी गुड कोहेसिव करेक्ट अच्छा एक ता जिनिश लोग को करो ये ता होच्छ कंटेनर करेक्ट ये ता होच्छ देखो ए ही कंटेनर है भले कोई लोग करो ए ही कंटेनर है साथ है लेगे आचे डेफिनेटली लिक्विड पार्टिकल आचे तो लेगे आचे डेफिनेटली लिक्विड पार्टिकल आचे तो कार माने ए ही दुटो तुम्हार पार्टिकल के मध्य माने लिक्विड पार्टिकल और कंटेनर के पार्टिकल के मध्य जो फोर्स ताकि हम लोग की फोर्स बोल बो एडेसिव एडेसिव � फेविकलर ऐड गुलो व्यापक दाय, देख बे फेविकलर ऐड गुलो व्यापक दाय, देखो, इखाने थोड़ो दुटो तुम्हार उडेन प्लेट आचे, ये उडेन प्लेटेर माच खाने की कोरा है, ये फेविकल टेर कोम कोरे दिए दाव है, राइट? तार पर ये दुटो जुड़े जाए ना, इबार बोल, एक तार मने ए जे जे अमी ये फेविकल जे � 
मध्य कार एनार्जी सब बी सार्फेसिकल गुजरात भेजे मैं जो सार्फेस एरिया बेसि तनार्जी बेसि भेबे देखो कन्सेप्टे एनार्जी कमाते चाहिए ए की बोलो सार्फेस एरिया कमाते चाहिए देखो बडी नाउ सार्फेस मिनिमाम रेन ड्रप जो पड़े तक लिकुईड फेले लिकुईड डिफाइन डेफिनेशन टी डिनोट कर इमेजनारि लाइन ड्र कर लाइटनारि लाइन ड्र कर लाइमेजनारि लाइन लेंथ एल डाउट लिकुईडिकुलर क्लियर क्लियर 
এইবারে শোনো এইবারে আমি সারফেস টেনশন ডিফাইন করি ফোর্স পার ইউনিট লেন্থ মানে এই ফোর্স আর এই লেনটা হচ্ছে এল মানে কথা কথা বুঝতে পারলে আমি কি বললাম সেটা হচ্ছে সারফেস টেনশন টি এখানে এই এই লিকুইডে যদি আমি সারফেস টেনশন টি বলি সেটাকে আমি কি লিখতে পারি বলো এফ বাই এল লিখতে পারি এই যে এফ বাই লেন্থ তার মানে আমার ফোর্স ডিউ টু সারফেস টেনশন কি হয় টি ইন্টু এল না छोटना लिकुईडे এই মুহূর্তে লিকুইড এর পার্টিকেল গুলো মুভ করছে না ধরেই আমি এই ফর্মুলাটা ডিরাইভ করেছি ভাই ওকে তাহলে এইটাকে আমি বলছি সারফেস টেনশন ওকে চলো আমি এগিয়ে যাচ্ছি এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো একটা ছোট্ট প্রবলেম দেখো সূচের কথা বলছি সূচ নিডল ওই সেলাই করে একেবারে পাতলা ওকে ভালো করে শোনো আমরা যদি এই সূচকে একটা মানে আমি জলের মধ্যে যদি মানে কোনো একটা ঠিক লিকুইডের মধ্যে যদি কি বলে ঠিক লিকুইডের মধ্যে যদি ফেলে দিই না মানে আস্তে করে রাখি তাহলে এই সূচটা জলের উপরে ভাসবে কারেক্ট আমি এটাকে জুম করে দেখাচ্ছি জুম করে জুম করে তুমি সামনে থেকে দেখছো তাহলে এই রকম দেখতে পাবে এটা হচ্ছে সূচের এই পোর্শনটা সামনের পোর্শনটা আর আমার ওয়াটারটা এইরকম হয়েছে কি বললাম বলো ওয়াটারটা এইরকম হয়েছে ওকে এইবারে এই সারফেসটা আর এই লিকুইডটা একসাথে জুড়ে আছে তার মানে এই লিকুইডে একটা সারফেস টেনশন কাজ করবে এই তোমার সূচের লেন্থ হচ্ছে এল তার মানে এই দিকে যদি সারফেস টেনশন কাজ করে এই দিকে আর এই দিকে যদি সারফেস টেনশন কাজ করে দুটো একই অ্যাঙ্গেল হবে আমি ধরে নিলাম এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা এই লিকুইডে সারফেস টেনশন কনস্ট্যান্ট তাহলে বলতো এই দিকে ফোর্সের ভ্যালুটা কত হবে এই যে এই অ্যারো দিয়ে যে ফোর্সের ভ্যালুটা আমি দেখিয়েছি এটার ভ্যালু ভ্যালু কত হবে টি ইন্টু এল না কিন্তু হ্যাঁ বলো কিন্তু এটা তো ওই ডিরেকশনে কেন কাজ করবে হ্যাঁ 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 ওই ডিরেকশনে বলতে অ্যাকচুয়ালি এটা এরকম মানে দেখো এই 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 এবার বলো কোন ডিরেকশনে কাজ করবে আর বলো বলো কোনো ডাউট থাকলে বলো বলো এটাও হবে টি ইন টু এল এই সূচের মাস যদি আমি এম জি বলি তাহলে টি ইন টু এল এর এই কম্পোনেন্ট আর এই কম্পোনেন্টে ভেঙে নেব এই কম সরি বলো এই কম্পোনেন্ট আর এই কম্পোনেন্টে ভেঙে নেব এবারে বলো যে এম জির সাথে কি রিলেট করতে পারি টু টি এল সাইন থ্রিটা ইকুয়াল টু এম জি এখন কি স্ক্রিন ঠিক আছে तुम्हारा कथा सुनते ঠিক আছে তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো 
আমার কাছে এইরকম একটা স্ট্রাকচার আছে দেখো এরকম একটা স্ট্রাকচার আছে এই স্ট্রাকচারটা বেসিক্যালি একটা তোমার ওই আগের দিন বলেছিলাম যে বাবেল গুলো ওড়ায় মেলাতে মাঝখানটা ফাঁকা থাকে আর এটা একটা ধরো লোহার স্ট্রাকচার আয়রন দিয়ে তৈরি খুব পাতলা আয়রন দিয়ে তৈরি খুব পাতলা না মানে পাতলা আয়রন দিয়ে তৈরি এই স্ট্রাকচারের ওপরে এই স্ট্রাকচারের ওপরে এইখানে একটা কি বলে মুভেবল এইখানে একটা মুভেবল তোমার রড আছে মুভেবল রড ঠিক আছে এবার কি করা হয়েছে ভালো করে শোনো এই পুরো সিস্টেমটাকে বা পুরো এই উইথ দিস মুভেবল রড অ্যান্ড দিস এটাকে না সোপ সলিউশনের মধ্যে ডোবানো হয়েছে সোপ সলিউশন কি বললাম বলো সোপ সলিউশন deep in soap solution jodi soap solution er modhe dobano hoy tahole ei khane ekta layer toiri hobe patla layer patla layer bujhte pachho bujhte pachho acha ei bare ei obosthay royeche ar er length hocche l er length hocche l ei bare ki korchi shono now ei khane খুব আস্তে করে একটা ফোর্স দিয়েছি এফ এক্সটার্নাল খুব আস্তে করে মানে খুব ধীরে 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 আমি টানছি যদি আমি খুব ধীরে 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 টানি তাহলে বেসিক্যালি এর ভি ইজ অলমোস্ট জিরো অ্যাকচুয়ালি ভি অলমোস্ট জিরো না অ্যাকচুয়ালি ভি তো জিরোই খুব ধীরে ধীরে টানছি এও অলমোস্ট জিরো মনে আছে আমি তোমাদের ওই স্প্রিং এর কনসেপ্ট বলেছিলাম যে ইনফাইনাইট টাইম ধরে ওটাকে ইলংগেট করা হয়েছে অনেকক্ষণ ধরে ইলংগেট করা হয়েছে তার মানে কি এইটা খুব ধীরে ধীরে একে টানা হচ্ছে ভেরি ভেরি স্লো প্রসেস আচ্ছা ভেরি ভেরি স্লো প্রসেস মানে হচ্ছে এ জিরো এ জিরো মানে হচ্ছে ভি জিরো অলমোস্ট কারেক্ট আচ্ছা এ জিরো মানে হচ্ছে এদিকে যদি এফ এক্সটার্নাল নেট ফোর্স দেওয়া হয় তাহলে এইদিকেও একটা ফোর্স কাজ করবে এইদিকেও একটা ফোর্স কাজ করবে সেই ফোর্স এর ভ্যালু জিরো হবে মানে নেট ফোর্স এর ভ্যালু জিরো হবে এবারে বলো তো এইদিকে আমার কি ফোর্স কাজ করার কথা এই যে তোমার স্যাফ্রন দিয়ে যেটা ড্র করেছি কি ফোর্স কাজ করার কথা ভেরি গুড সারফেস টেনশন কেন কারণ এখানে তো সোপ সলিউশন গুলো রয়েছে আচ্ছা এবার তোমরা আমাকে বলতে পারবে এই যে লিকুইডটা সোপ সলিউশন তার সারফেস টেনশন যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে টি সেটা হচ্ছে টি তাহলে এইখানটা লেন্থ যদি এল হয় তাহলে টি এল হবে না আমার ফোর্স টি ইন টু এল এদিকে আচ্ছা এইবার একটা কথা বলো বলতে পারবে এখানে কটা সারফেস আছে একটা না দুটো বলতে পারবে কটা সারফেস আছে দুটো সারফেস আছে কারেক্ট ভেবে দেখো পাতলা লেয়ার লেয়ারই হোক তুমি তো এই দিক থেকেও একটা সারফেস দেখতে পারবে ওই দিক থেকেও একটা সারফেস দেখতে পারবে তাই না ভেবে দেখো মানে এরকম একটা জল মানে এরকম একটা কন্টেনারে ওয়াটার আছে কটা সারফেস একটাই সারফেস কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভেবে দেখো তুমি এ পাশ থেকেও দেখতে পাবে একটা সারফেস এ পাশ থেকেও দেখতে পাবে একটা সারফেস তার মানে দুটো সারফেস আছে তারপরে বলো দুটো সারফেস এর জন্য আমার টোটাল এখানে কত ফোর্স কাজ করবে না এবারে বলো এ অলমোস্ট জিরো তার মানে নেট ফোর্স কত এই রডের উপরে জিরো তাহলে নেট ফোর্স জিরো মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে এফ এক্সটার্নালের সমান না ওকে ইজি কনসেপ্ট আচ্ছা এবারে শোনো এই এফ এক্সটার্নাল দিয়ে মানে এই এক্সটার্নাল ফোর্স দিয়ে ধীরে 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 টানতে টানতে আমরা এইটাকে এক্স ডিস্টেন্স পর্যন্ত টেনেছি কি বললাম বলো এক্স ডিস্টেন্স পর্যন্ত টেনেছি রাইট এক্স ডিস্টেন্স পর্যন্ত যদি টানি তাহলে এখন আমার নতুন রডের পজিশন ডেফিনেটলি এইটা কারেক্ট আর আমার সোপ সলিউশনটা এইটা পুরোটাই মানে ইয়ে হয়ে গেছে স্প্রেড করে গেছে কারেক্ট ওকে 
তোমরা এবার আমাকে বলতে পারবে যে এখানে এক্সট্রা এরিয়া কতটা জেনারেট হয়েছে এক্সট্রা এরিয়া জেনারেটেড বলতে পারবে এক্সট্রা এরিয়া জেনারেটেড বলো কি হয়েছে একটা সারফেসে টু এল এক্স পেছনের সারফেসেও টু এল সরি একটা সারফেসে এল এক্স আর পেছনের সারফেসেও এল এক্স তারপরে টু এল এক্স আচ্ছা ভালো করে শোনো এবারে বলো এই যে এফ মানে এই দেখো ভালো করে শোনো সেটা হচ্ছে এই এফ এক্সটার্নাল যেটা এফ এক্সটার্নাল যেটা মানে কি ফোর্সটা কোন একটা এক্সটার্নাল এজেন্ট দিয়েছে তাই না তাই না এবার বলো তো এফ এক্সটার্নাল আর এক্স এর ডিরেকশন সেম না ডিফারেন্ট সেম যদি সেম হয় তাহলে ওয়ার্ক ডান পজিটিভ না নেগেটিভ ভেরি গুড তাহলে আমি এটা লিখতে পারি ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল এজেন্ট ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল এজেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এবার বলো তার মানে কি এ যদি পজিটিভ ওয়ার্ক করে এ যদি পজিটিভ ওয়ার্ক করে তাহলে ডেফিনেটলি এই এক্সটার্নাল এজেন্ট একটা এনার্জি দিয়েছে বাইরে থেকে বলো এক্সটার্নাল এজেন্ট বাইরে থেকে একটা এনার্জি দিয়েছে না হ্যালো আমার কথা বুঝতে পারছো মানে সেই স্প্রিং এর মতো ভেবে দেখো স্প্রিং এর মতো স্প্রিং কে যদি এফ এক্সটার্নাল দিয়ে টানা হয় তাহলে এ যে এনার্জিটা দিচ্ছে সেটা এর মধ্যে স্টোর হয় না হাফ কে এক্স স্কোয়ার হিসেবে সেম ভাবে সেম ভাবে এই এনার্জিটা কে দিয়েছে এই ওয়াক ডান বাই এক্সটার্নাল এজেন্ট যে ওয়াক ডানটা করেছে সেই এনার্জিটা কোথায় স্টোর হয়েছে বলতে পারবে এই সোফ সলিউশনের মধ্যে স্টোর হয়েছে না বলো এই সোফ সলিউশনের মধ্যে স্টোর হয়েছে না মানে এই হাফ কে এক্স স্কোয়ারের মতো বলো সোফ সলিউশনের মধ্যে স্টোর স্টোর হয়েছে না আচ্ছা তাহলে আমি বলতে পারি এই দেখো ওয়াক ডান বাই এক্সটার্নাল এজেন্ট এইটাকে বলতে পারি যেটা বললাম সেটাই লিখছি সেটা হচ্ছে এনার্জি স্টোর্ড ইন এনার্জি স্টোর্ড ইন এক্সট্রা সারফেস কি বললাম এনার্জি স্টোর ইন এক্সট্রা সারফেস এই এনার্জি স্টোর ইন এক্সট্রা সারফেস এটা কি বলে সারফেস এনার্জি তাহলে বলো তো সারফেস এনার্জির ভ্যালু কত হবে টু এল না সারফেস এনার্জির ভ্যালু কত হবে সারফেস এনার্জির ভ্যালু কত হবে এফ এক্সটার্নাল ওয়াক ডান ইন্টু এক্স এফ এক্সটার্নাল কত টু টি এল ইন্টু এক্স তাই না তাহলে সারফেস এনার্জির ভ্যালু কত আসছে বলো টু টি এল ইন্টু এক্স না আসছে টু টি এল ইন্টু এক্স হ্যালো আসছে টু টি এল ইন্টু এক্স তোমরা বলো তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো আমি বলবো আরেকবার বলো সায়ন বুঝ শুনতে পেলাম না এরিয়াতে এখনো শেষ হয়নি দেখো না তো তার মানে আমার সারফেস এনার্জি পেলাম টু টি এল ইন্টু এক্স ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি একটা কোয়ান্টিটি ডিফাইন করছি সেটা হচ্ছে বলো তো সারফেস এনার্জি বাই এরিয়া কি হবে সারফেস এনার্জি কি টু টি এল ইন্টু এক্স আর এনার্জি কত বলো টু এল এক্স মানে হচ্ছে টি না তারপরে এখান থেকে আমি আর একটা রিলেশন পেলাম সেটা হচ্ছে সারফেস এনার্জি ইকুয়াল টু টি ইন্টু এরিয়া বুঝতে পেরেছ হ্যালো আবার এইখানে আমি কি পেয়েছিলাম ফোর্স কে পেয়েছিলাম টি ইন্টু এল তার মানে সারফেস টেনশনের একটা বিউটি হচ্ছে তাকে যদি এরিয়া দিয়ে গুণ করো ইফ ইউ মাল্টিপ্লাই দিস সারফেস টেনশন উইথ এরিয়া উই উইল বি গেটিং সারফেস সারফেস এনার্জি and if we multiply with length we will be getting surface we will be getting bolo ki ki pabo force pabo na force pabo bujhte perecho ha etai hocche air beauty etai hocche air beauty thik ache thik ache ami ebar ektu age egochi ami ebar ektu age egochi ei dhoroner choto choto jinish patro gulo ashbe acha ebare amader board level e kichu problem ashe আমাদের সারফেস টেনশনের থিওরি সেইভাবে শেষ এই সারফেস এনার্জি আর ফোর্স এটাই আছে সিলেবাসে তোমরা যে কোনো প্রবলেম এখান থেকে পেরে যাবে আমি সুন্দর সুন্দর কিছু জিনিসপত্র করাবো ওকে তার আগে আমি এইটা দেখাবো যে ফ্যাক্টার্স অ্যাফেক্টিং ইন সারফেস টেনশন ফ্যাক্টার্স 
affecting surface tension board er boitu gulote ache ami o eta bole di first mm, temperature main main gulo diye shuru kori temperature temperature okay seta hocche jodi temperature bare acha temperature tahole सरफेस टेंशन बार बे आ सरफेस टेंशन कम बे जो दिस टेम्परेचर बारे ताले सरफेस टेंशन कम बे ओके एक तो भावते था सरफेस टेंशन हम्म ये तो एक ये तो जान ले ही होगे सेकेंड कोहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स ओके इखाने की बोला है भालो करो शोनो जे फैक्टर गुलो जे फैक्टर गुलो जे फैक्टर गुलो कोहेसिव फोर्स के इंक्रीज करे शे फैक्टर गुलो सरफेस टेंशन के ओ इंक्रीज करे तब ना हमरा शेही भावे बोलते पारी कोहेसिव फोर्स इंक्रीजेस सरफेस टेंशन एंड वाइस वर्सा कोहेसिव फोर्स जो दी डिक्रीज करे ताले सरफेस टेंशन हो डिक्रीज कर बे ओके ताले सरफेस टेंशन हो डिक्रीज कर बे ओके जाइयो एक गुलो ना आमदर की बोले बोई ते ले या आमदर स्टडी मटेरियले लिखा आचे अमी एक गुलो नहीं आर बेशी चौड़चा कुछ ही ना मेनली ये दुटो मोने रख बे आरो आचे ऑन इम्प्यूरिटी ऑन कंटैमिनेशन ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन तो मैं एक बार बोई गुलो थे देख देखे नहीं हो ठीक आचे एक गुलो बोर्ड जलर मध्य मैं लिकुईड मध्य डोबानो जस्ट वन मिनट हेलो सुनते बच्चे तो हेलो तो हम्म सॉरी सॉरी अच्छा देखो ये रखो ना एक रोड आचे अरे रोड के हमरा जस्ट माने ज्वालन मोड़ दे चिलो माने कोटा टेल लिक्विड मोड़ दे चिलो तब रे हमरा जस्ट तूल ची ओपोल दिखे एफ फोर्स दिए खूब आस्ते आस्ते तूल ची ताले भेबे देखो एक कश्म ये रखो ना तो वो हमें थोड़ा नीचे जो दिया हमें नीचे दिखे mgd ताले क्यों होगे बोलो ये टाके जो दिए f external बोली ताले क्यों होगे बोलो f external equal to क्यों होगे two t l plus mg ना बोलो two t l plus mg ना ओके अब आपके a a a इसी नारी वाटर कथा बोल बोलते बार भी सिम भाभे धरो आमर का चेहरा को मेंटा एनुलर डिस्क आचे एनुलर डिस्क एनुलर डिस्क माने बोलते बेरे जो ये रोकों ओके 
একেও আমরা ওপরের দিকে এফ ফোর্স দিয়ে টানছি ওপরের দিকে কোনোভাবে এফ ফোর্স দিয়ে টানছি এফ এক্সটার্নাল আর এটার মাস হচ্ছে এম কারেক্ট এটার মাস হচ্ছে এম আর এর রেডিয়াস হচ্ছে এই রেডিয়াসটা হচ্ছে আর ওয়ান এই রেডিয়াসটা হচ্ছে আর টু তাহলে বলো তো এফ এক্সটার্নাল আর ওয়ান আর টু এম এর মধ্যে কি রিলেশন হবে বলতে পারবে सार्फेस डायरेक्टली जीरो जिसपतर छोट छोट कि देखो सबाई लक्ष्य करो एक्साम्पल गो इम्पर्टेंट भारत बड़ ड्रप आ ड्रप ड्रप मान तुम व्टारे ड्रप टा भाव बेतरे पुरोटाई व्टार तैतो ए रेडिया बोलो बोलो ए रेडिया ओके ओके अच्छा ड्रप टा ड्रप टा भेगे भलो कर सुनो ड्रप टा भेगे एन खाना छोट छोट ड्रप तैरि एन खाना आईडेंटिकल छोट छोट ड्रप तैरि ए रेडिया स्मल आर जी कत रिलेशन बार करते चाहिए ड्रप और स्मल ड्रप एर रो कन्सटैंट रो देखो लागे ना अनेक जगह लागे देखो बुजते पे 
বলো বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এবার আমাকে বলো তো এই এন খানা ছোট ছোট পার্টিকেল তার সার্ফেস এনার্জি কত কি হবে এন ইন্টু টি ফোর পাই আর স্কোয়ার দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা लिखते सामने कथा বলো তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো যদি না বুঝতে পারো বলো বুঝতে পেরেছো তার মানে ভেবে দেখো একটা বিগার ব্লক আছে সেখান থেকে যদি আমি স্মলার ব্লক করি তাহলে আমার এক্সটার্নাল এজেন্টের দরকার হবে কি হবে না বলো আমি বললাম যে আমার এক্সটার্নাল এজেন্টের দরকার হবে কি হবে না গুড গুড क्लियर बोलो क्लियर ओके एक भावते दाओ एर साथ सार्फेस एनार्जी बेड़े ये एक भलो प्रब्लेम छो एक भावते दाओ प्रब्लेम क्या पा अच्छा एक हफ्ते दा अच्छा बोलो तो घटन की हो भेबे बोलो कतगुलो बिगार ब्लक आखो कतगुलो बिगार ब्लक आ অনেকগুলো বিগার ব্লক আছে এনখানা বিগার ব্লক জাস্ট এর উল্টো এর থেকে যদি একটা সিঙ্গেল ব্লক তৈরি হয় সিঙ্গেল ব্লক তৈরি হয় তাহলে আমি এইটাকে বলছি ই আই এইটাকে বলছি ই এফ বলতো কোনটা বেশি এবারে ভেরি গুড ই আই বেশি তাই না জাস্ট আগেরটার মতো দেখো কারণ তুমি আর এর একটা রিলেশন পেয়ে যাবে আচ্ছা ই আই বেশি ই আই ই এফ কম তাহলে সেই এনার্জিটা গেল কোথায় बुजते कम ইএফ এর ভ্যালু ভেরি গুড তার মানে সারফেস এনার্জি বেড়েছে না কমেছে 
সারফেস এনার্জি কমেছে তাই না তার মানে ভেবে দেখো আমি এই যে ইআই মাইনাস ইএফ এই কোয়ান্টিটিটা পজিটিভ না নেগেটিভ বলো তো কোথায় গেছে এই এনার্জিটা যেমন এইটাই কি হয়েছিল এক্সটার্নাল রিজেন যে ওয়ার্ক ডানটা করেছিল সেইটা তোমার ইআই এর সাথে যোগ হয়ে তারপরে এটা মানে ফাইনাল ইআইটা বেরিয়েছিল কিন্তু এইখানে কি হবে বলতে পারবে এখানে তো এক্সটার্নাল এজেন্টের দরকার নেই বলো বলো কি হবে ভালো বলে শোনো হ্যাঁ বলো 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 শুনতে পাচ্ছি বলো দেখো সারফেস এনার্জি যদি কমে যায় তার মানে ওই এনার্জিটা কোথাও তো গেছে তাই না যদি ওয়ার্ক ডানটা নেগেটিভ হয়ে যায় ওয়ার্ক ডান रईस कर एनार्जी ঠিক আছে এবার এ কি করবে এনার্জিটাকে ইয়ে তোমার ওটার নাম কি টেম্পারেচারটাকে ইনক্রিজ করবে তোমাদের এই এই ইকুয়েশনটা কি জানো যে যে এনার্জিটা দরকার কিউ ইকুয়াল টু এম এস ডেল্টা টি এই ইকুয়েশনটা কি তোমরা জানো নাইন টেনে কি পড়েছো এটা পড়েছো নাইন টেনে ডেফিনেটলি যেখানে হচ্ছে কিউ হচ্ছে হিট এম হচ্ছে মাস আর এস হচ্ছে স্পেসিফিক হিট আর ডেল্টা টি হচ্ছে চেঞ্জ ইন डेल्टाटू पे मान जो एक बिगार ब्लक स्मलार ब्लक डिफारेंस और स्मलार ब्लक बिगार ब्लक डिफारेंस बुझे पे तैयारी भविष्य ভালো করে শোনো ড্রপ বাবল অনেক জিনিসপত্র আছে সব সম্বন্ধেই আমি বলবো প্রথমে আমি একটা ড্রপ ধরে নিচ্ছি ড্রপ দেখো ড্রপ বলতে ধরো এরকম একটা আমার ড্রপ আছে এবার বলো ড্রপের ভেতরে আর বাইরে কি সেম মেটেরিয়াল ড্রপের ভেতরে আর বাইরে কি সেম মেটেরিয়াল ভেবে বলো 
হ্যালো ড্রপের ভেতরে আর বাইরে কি সেম মেটেরিয়াল দেখো ড্রপের বাইরে হচ্ছে এয়ার তুমি একটা ওয়াটার ড্রপের কথা ভাবো সেই ড্রপের মধ্যে পুরোটাই এয়ার না তাই সেই কি বলে ভেতরে পুরোটাই ওয়াটার না আবার একটা সোপ বাবলের কথা ভাবো ভেতরে ওয়ার বাইরে ওয়ার কিন্তু একটা সারফেস তৈরি হয় বুঝতে পেরেছো সোপ বাবল আর ওয়াটার মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছো ওয়াটার ড্রপ বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এবার দেখো এটা হচ্ছে ড্রপ প্রথমে ড্রপের জন্য করছি দেখো বাইরে পি নট টেম্পারেচার আর ভেতরে আমি ধরছি পি ইন টেম্পারেচার ভেতরে আমি ধরছি আমি কি করলাম এইটাকে এইভাবে দুটো হাফে ভেঙে নিলাম কি বললাম দুটো হাফে ভেঙে নিলাম এর রেডিয়াস আর এর রেডিয়াস আর কারেক্ট তোমরা আমাকে বলতে পারবে বলো তো কটা সারফেস আছে এখানে কটা সারফেস আছে ভেরি গুড একটাই আছে একটাই আছে সারফেস মানে কি দুটো ডিফারেন্ট মেটেরিয়ালের যে ওটাকে কি বলে দুটো ডিফারেন্ট মেটেরিয়াল যে যেটা দিয়ে ডিভাইড হয় তার মানে ভেবে দেখো বাইরে এয়ার ভেতরে ওয়াটার তার মানে একটাই সারফেস আছে তার মানে সারফেস টেনশন কাজ করবে কি বললাম সারফেস টেনশন কাজ করবে ওকে এবার আমি শুধু এই হাফটার জন্য নিয়ে নিচ্ছি শুধু এই হাফটার জন্য কি বললাম শুধু এই হাফটার জন্য নিয়ে নিচ্ছি রাইট দেখো এই হাফটার জন্য এই দিক থেকে একটা ফোর্স কাজ করবে যেটা ডিউ টু পি ইন আবার এই দিক থেকে একটা ফোর্স কাজ করবে ডিউ টু পি আউট সরি পি আউট কে আমি পি নট দিয়ে ডিনোট করেছি রাইট এবারে এই যে সারফেস আছে এই সারফেস এ সারফেস টেনশন কাজ করবে বুঝতে পারছ এই সারফেস এ সারফেস টেনশন কাজ করবে বলো তো সারফেস টেনশনের ভ্যালু কি হবে টি ইন্টু বলো তো ভ্যালু কি হবে টি ইন্টু টি ইন্টু টু পাই আর ভেরি গুড এটা সারফেস টেনশন এবারে বলো এই যে পি নট এর জন্য এইখানে যে ফোর্সটা কাজ করবে এটা তো কার্ভ সারফেস আমি কি বলেছিলাম কার্ভ সারফেস এর আমরা কি নি প্রজেকশন নিনা কার্ভ সারফেস আমি যদি ইয়ে নি এটা প্রজেকশন নিনা মনে আছে কি বলেছিলাম কার্ভ সারফেস এর এরকম কার্ভ সারফেস এর তার প্রজেকশন নিনা এখানে কত ফোর্স কাজ করছে তাহলে এর প্রজেকশন কি হবে পাই আর স্কোয়ার না বলো পাই আর স্কোয়ার না তাহলে ভেবে দেখো টি টু পাই আর কোন দিকে কাজ করছে লেফট না রাইট বলো টি টু পাই আর কোন দিকে কাজ করছে লেফট না রাইট পি নট ইন্টু পাই আর স্কোয়ার কোন দিকে কাজ করছে লেফট না রাইট তারপরে এই দুটো যোগ হয়ে এইটার সাথে ইকুয়াল হবে না যদি এটা হয় এটাকে তুমি কেটে কুটে এইটা পাচ্ছ কিনা দেখাতো আউটের কথাটা ভুল পিও ইকুয়াল টু টু টি বাই আর এটা পাচ্ছ কিনা ওকে অনেক কিছু বলার আছে এই যে দুইটা এসছে বিকজ অনলি ওয়ান সারফেস কি বললাম বলো অনলি ওয়ান সারফেস এখানে আমাদের একটাই সারফেস ছিল না বলো সেই জন্য অনলি ওয়ান সারফেস এর পরেরটা করলেই বুঝতে পারবে এইটাকে বলে এক্সেস প্রেশার বলো এক্সেস প্রেশার ভেতরে বেশি না বাইরে বেশি বলো এক্সেস প্রেশার ভেতরে বেশি না বাইরে বেশি ভেতরে বেশি তাই না বলো এক্সেস প্রেয়ার তোমার ভেতরে বেশি আচ্ছা যদি এক্সেস প্রেশার ভেতরে বেশি হয় ভালো করে শোনো তাহলে আমি কি এই কথা লিখতে পারি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মোর প্রেশার দেখো তো ইন কনকেভ সাইড দেখো তো বুঝতে পেরেছো কিনা মোর প্রেশার ইন কনকেভ সাইড দেখে বলো তো মোর প্রেশার ইন কনকেভ সাইড বুঝতে পেরেছো বলো বুঝতে পেরেছো হ্যালো বলো বুঝতে পেরেছো ওকে এটা কে ভালো করে শোনো ওয়ান সারফেস কে আমি এটাও বলতে পারি সিঙ্গেল লেয়ার আমি এইভাবে মনে রাখবো সিঙ্গেল লেয়ার ওকে আচ্ছা এবারে আমরা বাবেলের জন্য করব বি ইউ বি বি এল ই বাবেলের জন্য করব দেখো বাবেল কি হয় এরকম হয় না বাবেল বাবেল বাবেলে কি হয় বাইরে কি থাকে এয়ার ভেতরে কি থাকে এয়ার থাকে না এয়ার বাবেলের কথা ভাবো ওই যে মেলায় যেগুলো ফোলায় ফুদায় 
বলো বুঝতে পেরেছো ভেতরে ওয়ার থাকে বাইরে ওয়ার থাকে না তাই না এবার আমাকে একটা কথা বলো একে যদি আমি মাঝখান থেকে কাটি তাহলে আমি এরকম পাবো না দেখো মাঝখান থেকে কাটলে এরকম পাবো না যদি এরকম পাই তাহলে দেখো সারফেস টেনশন এইখানেও কাজ করবে এইখানেও কাজ করবে এইখানেও কাজ করবে এইখানেও কাজ করবে তার মানে বলতো এখন ফোর্স ডিউ টু সারফেস টেনশন কি হবে ফোর্স ডিউ টু সারফেস টেনশন কি হবে টু পাই আর ইন্টু টি এটা একটা সারফেস এর জন্য হবে না একটা সারফেস এর জন্য হবে না এরকম কটা সারফেস আছে দুটো সারফেস আছে না তার মানে ফোর্স ডিউ টু এটা কি হবে বলতে পারবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো আগেরটার সাথে আগেরটায় কটা লেয়ার ছিল একটা লেয়ার তার জন্য দুই এসছে এখানে কটা লেয়ার এখানে কটা লেয়ার ভেবে দেখো এই একটা লেয়ার এই একটা লেয়ার না তার মানে এটা হচ্ছে যেমন আমি তোমাদের একটা প্রবলেম দেখাচ্ছি তাহলেই তোমরা বুঝবে তোমরা সবাই লক্ষ্য করো ইটস এ নাইস প্রবলেম একোরিয়াম দেখেছো একোরিয়ামে মানে তলা থেকে এক ধরনের বাবল ওঠে যাকে আমরা বুধ বুধ বলি হিন্দিতে গুলগুলে বলে দেখেছো একোরিয়ামের ভেতরে দেখেছো কি লো আচ্ছা সেই ঘটনাটা আমি তোমাদের একটু প্রবলেমের আকারে বলতে চাই দেখো তার মানে তলায় একটা ছোট এয়ার বাবল তৈরি হয়েছে আচ্ছা এয়ার বাবল আর সোপ বাবেলের মধ্যে ডিফারেন্স কি বলো বলো তো এয়ার বাবলের কটা লেয়ার একটা লেয়ার ভেরি গুড কেন এর ভেতরে কি मैथमेटिकाली बोझ देखो আমি ধরলাম ও এই ছাইট অব দি উঠেছে কি বললাম এই ছাইট অব দি উঠেছে এই পুরো প্রসেসে টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট ওয়াটার বা বাবল এর কোনো টেম্পারেচারে চেঞ্জ হয়নি কারেক্ট যখন এই অবস্থায় ছিল এটা ছিল স্মল আর আর এই অবস্থায় যখন গেছে তখন হয়েছে ক্যাপিটাল আর কোনো ডাউট আছে কোনো ডাউট আছে নেই ভালো করে লক্ষ্য করো কি বলছি এইটাকে আমি ইনিশিয়াল কন্ডিশন বলছি এইটাকে আমি ফাইনাল কন্ডিশন বলছি টেম্পারেচার যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে আমি বলতে পারি পিভি পি ইন্টু ভি কনস্ট্যান্ট পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি থেকে আমি বলতে পারি পি ইন্টু ভি কনস্ট্যান্ট বলতে পারি এবারে বলো আমি বলতে পারি পি ইনিশিয়াল ভি ইনিশিয়াল ইকুয়াল টু পি ফাইনাল ভি ফাইনাল বলো আমি বলতে পারি কিনা বলো আমি বলতে পারি কিনা বলতে পারি পি ইনিশিয়াল হচ্ছে এইটা ইনিশিয়াল এ এখানে এয়ার বাবলের যা ভলিউম বলো তো পি ইনিশিয়ালের ভ্যালু কত ियल बार करते কি বললাম বলো পি ইনিশিয়াল বার করতে হবে ভালো করে শোনো জাস্ট এই পি ইনিশিয়াল বার করতে পারলে গেম ওভার বাইরে কত পি নট তাহলে বলো তো জাস্ট এ সারফেসে কত কারণ ওপর থেকে তুমি এই সাইড নিচে নাপছো জাস্ট এ সারফেসে এই ছোটটা সারফেসে ছোটটা সারফেসে কত 
नट प्लस रोजी करेक्ट बोलो भेतरे प्रेसार बेसि ना बहरे प्रेसार बेसि भेतरे प्रेसार बेसि ना बहरे प्रेसार बेसि मान एयर बबल भेतरे बेसि ना बहरे बेसि भेतरे बेसि बोलो भेतरे बेसि तईना अरे बाबा ये देखो ना बल मध्य कार प्रेसार उठे क्यों सिंपल मध्य पार्थक्य बुजते पे मैंने ठंडा देखे तो छोट एयर बबल सोप बबल बड़ सोप बबल तुम्हारा बल लिखते रिलेशन रिलेशन बोलो तो 
ছোট বাবলের ভেতরে প্রেসার বেশি না বড় বাবলের প্রেসার ভেতরে প্রেসার বেশি ছোট বাবলের ভেতরে প্রেসার বেশি এক্সাক্টলি এবার দেখো এই দুটো যখন লেগে যাবে লেগে যাওয়ার পরে এর যে এই সারফেসটা থাকবে সেটা বলো তো এক দুই না তিন কোনটা হওয়ার বা প্রবাবিলিটি আছে বা কোনটা হবে প্রবাবিলিটি না কোনটা হবে বলতে পারবে কোনটা হবে এর ভেতরে তো একটা ইয়ে থাকবে তোমার ওই লেয়ার থাকবে বলো তো ওয়ান টু থ্রি কোনটা হবে তার জন্য যে কনসেপ্টটা লাগবে সেটা আমি বলেছি মোর প্রেশার ইন কনকেপ সাইড মোর প্রেশার ইন কনকেপ সাইড ভেবে বলো দেখো এর মধ্যে প্রেসার বেশি না এর মধ্যে প্রেসার বেশি এর মধ্যে প্রেসার বেশি না বি এর মধ্যে প্রেসার বেশি এক্ষুনি তো আমরা করলাম এর মধ্যে প্রেসার বেশি না এই তো পি নট বাই ফোর টি বাই আর ওয়ান কারেক্ট এর মধ্যে প্রেসার বেশি কারেক্ট এর মধ্যে কতটা প্রেশার বেশি বলো মানে এর মধ্যে তাহলে প্রেশার কত বলো পি নট প্লাস ফোর টি বাই আর ওয়ান এর মধ্যে আর এর মধ্যে পি নট প্লাস ফোর টি বাই আর টু যেহেতু আর টু বেশি তার মানে এইটার প্রেশার কম মানে এটাকে আমি বলছি পি এ আর এটাকে বলছি পি বি তার মানে ভেবে দেখো পি এ আর পি বি কে বেশি বলো তো পি এ পি এ যদি বেশি হয় তাহলে এখানে যে লেয়ারটা থাকবে এই যে তিনটে লেয়ারের মধ্যে আমি কি বলেছি কনকেপ সাইডে মোর প্রেশার ইন কনকেপ সাইড যদি সেইটা আমি ধরি তাহলে বলো তো এই ওয়ান টু থ্রির মধ্যে যদি ওয়ান হয় যদি ওয়ান হয় তাহলে কনকেপ সাইড এইটা না ওয়ানের জন্য কনকেপ সাইড কোনটা ডিয়ার ওয়ানের জন্য ওয়ানের জন্য কনকেপ সাইড এ না বি বলো এই ওয়ান সার্ফেসটার জন্য কনকেপ সাইড এ না বি বি আবার থ্রি সার্ফেসটার জন্য কনকেপ সাইড এ এ তাহলে বলো পি এ যদি বেশ বেশি হয় পি এ তার মানে এইটা আমার কনকেপ সাইড হবে না এইটা 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 কি বললাম বুঝলে এইটা তার মানে আমার এই রকম দেখতে হবে আচ্ছা প্লিজ মাইন্ড ইট এই যে এই যে আর মানে এই যে যে সার্ফেসটা তৈরি হয়েছে এই সার্ভেসের যার রেডিয়াস অফ কার্ভেচার আর এই এর যা রেডিয়াস অফ কার্ভেচার এটা কিন্তু এক হবে না মানে এটা এরকম হবে হয়তো এবার এই যে নতুন যে সার্ফেসটা তৈরি হয়েছে যেটা আমি ব্লু দিয়ে ড্র করেছি কারেক্ট ব্লু দিয়ে ড্র করেছি এর রেডিয়াস বার করতে দিয়েছে আমাকে পারবে এক্সেস প্রেশার ইকুয়াল টু সাম টি ইন্টু টি বাই আর এই কনসেপ্টে বার করতে পারবে এই কনসেপ্টে বার করতে পারবে বলো ব্লু সার্ফেসের এই দিকে কত প্রেশার হ্যাঁ বলো 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 ঠিকই বলছো দেখো <laughs> বলো বুঝতে পেরেছো বলো এটা বুঝতে পেরেছো পি এ মাইনাস পিবি আরে ভাই পি এ তো বেশি আর পিবি তো কম সেম ওপরের কনসেপ্টে আউটসাইড আর ইনসাইড ধরে করো এক্সেস প্রেশার তো এইটা এখান থেকে তোমার আর এর ভ্যালু কি আসছে বলো তো আর ওয়ান আর টু বাই আর টু মাইনাস আর ওয়ান আসছে কিনা আমাকে বলো বলো এটা আসছে কিনা আসছে এই প্রবলেমটা কোন একটা কম্পিটিভ এক্সামে দিয়েছিল সেটা আইআইটি অ্যাডভান্স নয় সেটা আমি ভুলে গেছি এই প্রবলেমটা দুটোর মানে ফাইনাল রেডিয়াস অফ কার্বেচার ক্লিয়ার পুরো ব্যাপারটা বলো ক্লিয়ার পুরো ব্যাপারটা আচ্ছা এইবার তোমাদের আমি একটা ইনফরমেশন বলবো এটা জাস্ট তোমরা নোট ডাউন করে রাখো কারণ এটা 
ভবিষ্যতে কাজে লাগবে জাস্ট নোট ডাউন করে রাখো কিছু না বুঝলেও হবে সেটা হচ্ছে এক্সেস প্রেশার ইন চার্জ বাবল এক্সেস প্রেশার ইন চার্জ বাবল মানে খুব ভালো করে শোনো এইটা আমাদের না এখন লাগবে না যখন আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাট পড়ব তখন লাগবে কিন্তু ইলেকট্রোস্ট্যাট পড়ার সময় না এইটা আর কেউ বলে না ইনফ্যাক্ট তোমরা যদি ইলেকট্রোস্ট্যাট পড়ো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স সেখানে আমি একটা ফর্মুলা বলবো সেই ফর্মুলাটা এখানে ইউজ হবে আর কিচ্ছু না আর কিচ্ছু না ঠিক আছে আমি জাস্ট এর ইয়েটা বলে রাখবো যাতে তোমাদের সেই সময় কোনো প্রবলেম না হয় কি বললাম সেই সময় কোনো প্রবলেম না হয় তোমরা যেন বুঝতে পারো ও দাদা তো এটা বলে রেখেছিল ঠিক আছে দেখো একটা বাবল আছে ভালো করে শোনো দেখো একটা বাবল আছে এয়ার বাবল এয়ার বাবল জাস্ট একটুখানি এয়ার বাবল এই এয়ার বাবলটা এটা চার্জ এটা চার্জ আর এর সারফেস চার্জ ডেন্সিটি সারফেস চার্জ ডেন্সিটি রো না এটাকে সিগমা ধরে সিগমা কি বললাম সারফেস চার্জ ডেন্সিটি সিগমা ওকে এবারে আমি যদি এটাকে হাফ করি সেম ভাবে সেম ভাবে এরকম ঠিক আছে এবার দেখো এবার দেখো এইদিকে পি ইন এইদিকে পি ইন এইদিকে ফোর্স হচ্ছে এ ইন্টু পি ইন এদিকে হচ্ছে ফোর্স হচ্ছে এ ইন্টু পি আউট আর এইদিকে আমার ফোর্স হচ্ছে সারফেস টেনশনের জন্য সারফেস টেনশনের জন্য কত বলতো টু ইন্টু টু টি আর কারেক্ট টু ইন্টু টু টি আর ঠিক আছে এইদিকে আচ্ছা এইবার ভালো করে শোনো জাস্ট এটা মনে রাখবে বা এখন কিছু না করলেও হবে তোমরা ইলেকট্রোস্ট্যাট পড়ার সময় পড়লেও হবে কিন্তু মনে রাখবে যে ইলেকট্রোস্ট্যাট পড়ার সময় এই জিনিসটা একটু পড়তে হবে এই যে সারফেস চার্জ ডেন্সিটি যদি সিগমা হয় তাহলে সারফেস চার্জ ডেন্সিটি যদি সিগমা হয় তাহলে এই দিকে একটা ফোর্স কাজ করে সেই ফোর্সের ভ্যালু হয় সিগমা স্কোয়ার বাই দেখো এই যে ফোর্সের ভ্যালু হয় সিগমা স্কোয়ার বাই টু এফ সাইলন অ্যাকচুয়ালি একটা ফোর্সের ভ্যালু না এটা প্রেশারের ভ্যালু এর সাথে যদি আমি এরিয়া গুণ করি তাহলে আমার ফোর্স আসে এর সাথে যদি আমি এরিয়া গুণ করি সেখানে তাহলে আমার ফোর্স আসে আর আমার এই এরিয়াটা হচ্ছে প্রজেক্টেড এরিয়া পাই আর স্কোয়ার জাস্ট এইটা মনে রাখবে তাহলে আমি এখান থেকে এই ইকুয়েশনটা লিখতে পারি দেখো তো পি ইন ইন্টু পাই আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিগমা স্কোয়ার বাই টু এফ সাইলন পাই আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাই আর স্কোয়ার ইন্টু পি নট প্লাস পাই আর স্কোয়ার ইন্টু না টু ইন্টু টু টি আর দেখো তো এটা লিখতে পারি বলো এটা লিখতে পারি হ্যালো তোমরা শুনতে পাচ্ছ তো তোমরা শুনতে পাচ্ছ জাস্ট এইটা মনে রাখো এখন কিছু করতে হবে না তোমরা ভেবে দেখো এই যে চার্জ ডেন্সিটির জন্য বাদে বাকি পুরোটাই তো তোমরা জানো তাই না শুধু চার্জ ডেন্সিটি যখন পড়বে তখন দেখবে ভেতরে একটা প্রেশার ক্রিয়েট হয় যার ভ্যালু হয় সিগমা স্কোয়ার বাই টু এফ সাইলন এটা মনে রাখবে তখন গিয়ে পেরে যাবে আরামসে পেরে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কনসেপ্ট হচ্ছে কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড ক্যাপিলারিটি নেক্সট কনসেপ্ট হচ্ছে কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড ক্যাপিলারিটি হেডিং দাও কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল ইজি 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 এখান থেকে অ্যাডভান্সে কোয়েশ্চেন আসলে তোমরা খুব লাকি হবে ইজি কোয়েশ্চেনই হবে তোমরা পারবে দেখো কিন্তু অ্যাডভান্সে আসে না দেখো কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল আমরা এখনো পর্যন্ত যে জিনিসগুলো করেছি তাতে আমরা এই রকম ধরেছি ধরো এটা একটা কন্টেনার আমি যদি লিকুইডকে কোন একটা লিকুইডকে এরকম রাখি তাহলে এরকম দেখতে হয় ঠিক ঠিক বলেছি তো কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এই ওপরের সারফেসটা এরকম দেখতে হয় না ওপরের সারফেস এরকম দেখতে হয় না আমি সেগুলো একটু ড্র করছি দেখো ওপরের সারফেসটা তুমি এই উইটটা যত কম করবে তত তুমি ভালো বুঝতে পারবে 
ওকে এইটা হচ্ছে গ্লাস দেখো এইটা হচ্ছে ধরো ওয়াটার দেখো এইটা হচ্ছে গ্লাস আর এইটা হচ্ছে ওয়াটার কি বললাম গ্লাস আর ওয়াটারের মধ্যে এরকম একটা মানে সারফেসটা এরকম হয় কেন সারফেসটা এরকম হয় দেখো এখানে তো একটা সারফেস টেনশন আছে আছে না বলো সারফেস টেনশন আছে না তাহলে ভেবে দেখো তো এই পয়েন্ট তে যদি পিনট হয় তাহলে ভেতরের পয়েন্টে ডেফিনেটলি সারফেস টেনশনের জন্য প্রেশারটা কম হবে সরি ভেতরের হ্যাঁ সারফেস টেনশনটা প্রেশারটা কম হবে আমি কি বলেছি কনকেপ সাইডে প্রেশার বেশি হয় বলেছি তো তো বিকজ অফ সারফেস টেনশন সারফেসটা একদম হরাইজেন্টাল হয় না কিছুটা এইভাবে ঘুরে যায় এবারে ভালো করে শোনো এই যে গ্লাস সারফেস আর এই যে লিকুইড যে ওপর সারফেস ঠিক আছে আমি যদি এই পয়েন্টে একটা ট্যাঞ্জেন্ট ড্র করি তাহলে যে অ্যাঙ্গেলটা পাবো থিটা এই থিটাকে বলে কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল এই থিটাকে বলে কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল আমি আবার আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি দেখো আমার কাছে আমি এগুলো প্র্যাকটিক্যাল বলছি ধরো আমি একটা আমি একটা লিক মানে জলের ড্রপ এই গ্লাসের উপর ফেলেছি এই জলটা না একদম পিওর ওয়াটার নয় কন্টামিনেটেড ওয়াটার কন্টামিনেটেড যে মানে ওই যে মিনারেল গুলো থাকে সেগুলো নিয়ে তাহলে যদি আমি একটা সারফেসের উপরে এই ওয়াটার ড্রপটা ফেলি না এটা এরকম দেখতে হবে এবার আমি কি বলেছি এই এই পয়েন্টে সারফেসের সাথে এই মানে যে পয়েন্টে টাচ করে আছে লিকুইডটা সেই পয়েন্টে এই যে ওয়াটার এই গ্লাসটা এর সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা সেইটা থিটা এই থিটাটাকে কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল বলে তোমরা যদি তোমরা যদি মার্কারি আর গ্লাস নাও মার্কারি আর গ্লাস নাও মার্কারি মার্কারি আর গ্লাস নাও তাহলে তুমি দেখবে মার্কারি সারফেসটা এইরকম হয়ে যায় মার্কারি আর গ্লাস তাহলে এখানে যদি কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল বার করতে দেয় এইটা হচ্ছে তোমার তোমার পয়েন্ট এখানে আমি একটা ট্যাঞ্জেন্ট ড্র করব তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল তার মানে এইটা হচ্ছে মার্কারি আর এইটা হচ্ছে গ্লাস কি বললাম বলো এইটা মার্কারি এইটা গ্লাস ওকে নেক্সট শোনো আমি যদি একটা গ্লাসের ওপর এই মার্কারি ড্র ফেলি এইটা এইরকম দেখতে হবে ওয়াটারের সাথে কিন্তু ডিফারেন্ট আমি জানি না তোমরা কোনোদিন দেখেছো কিনা মার্কারি ড্রপ আমি কিন্তু দেখেছি একদম সার্কুলার হয়ে যায় প্রায় একটা জিনিস লক্ষ্য করো কন্টেনারের যা মেটেরিয়াল আর লিকুইড এই দুটো পেয়ারের ওপর ডিপেন্ড করছে এই কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেলটা কেন তোমরা কি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো প্রথম দুটো কেসে কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকিউট না অপটিউস প্রথম দুটো কেসে ভেরি গুড তার মানে প্রথম দুটো কেসে থিটা লেস দেন নাইনটি ডিগ্রি পরের দুটো কেসে পরের দুটো কেসে থিটা গ্রেটার দেন নাইনটি ডিগ্রি বলো বুঝতে পেরেছো এইবারে আমি দুটো কথা বলতে চাই এই পয়েন্টে চলে এসো এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে যে পয়েন্টে বা থ্রিডি মানে বুঝতে পারছো তো আমি তো থ্রিডিটাকে আমি কেটে টু ডিতে দেখাচ্ছি থ্রিডি তার মানে ওখানে একটা পয়েন্ট নেই বলো ওই সারফেসে অনেক পয়েন্ট আছে না আচ্ছা এবারে ভালো করে শোনো যে পয়েন্টটা সারফেসে লেগে আছে আমি আগেই বলেছি ধরো এইটা একটা সারফেস এই এইটা হচ্ছে কন্টেনার তার মানে কি এইখানে একটা পার্টিকেল আছে আমি বড় করে দেখাচ্ছি এই পার্টিকেলের বাদিকে মেটেরিয়াল আর ডান দিকে সেই একই মানে সেম পার্টিকেল না এই পার্টিকেলটাকে কনসেন্ট্রেট করো ব্লু পার্টিকেলটাকে তার মানে ভেবে দেখো ব্লু পার্টিকেল ইজ স্যান্ডউইচ বিটুইন টু পার্টিকেলস যার বাদিকে কন্টেনারের পার্টিকেল ডান দিকে লিকুইডের পার্টিকেল তাই না তাহলে ভেবে দেখো এই পার্টিকেলের উপরে কি কি ফোর্স কাজ করছে অ্যাধেসিভ ফোর্স আর কোহেসিভ ফোর্স দুটোই কাজ করছে বলো অ্যাধেসিভ ফোর্স আর কোহেসিভ ফোর্স দুটোই কাজ করছে এই আচ্ছা তাহলে বলো তো এই পার্টিকেলের উপরে অ্যাধেসিভ ফোর্স বেশি না কোহেসিভ ফোর্স বেশি যার জন্য ও ওপরের দিকে গেছে ভেবে বলো 
অ্যাডহেসিভ ফোর্স বেশি না কোহেসিভ ফোর্স বেশি কোহেসিভ না অ্যাডহেসিভ কেন আরে বাবা এই পার্টিকেলটার উপর যদি অ্যাডহেসিভ ফোর্স বেশি হয় ভালো করে শোনো তাহলে এ ও একে টানছে এই কোহেসি মানে এই কন্টেনারও একে টানছে দেখো এটা হচ্ছে তোমার আমার পয়েন্ট মানে মানে যে পয়েন্ট পার্টিকেলটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি এটা হচ্ছে পার্টিকেলের তার মানে পার্টিকেলের মানে সরি কন্টেনারের কন্টেনারের পার্টিকেল কন্টেনারের পার্টিকেল তাহলে বলো কন্টেনারের পার্টিকেলের ফোর্সটা বেশি না তার জন্য ও টেনে রেখেছে ওপরের দিকে আর এই ফোর্সটা কি দিচ্ছে মানে এই পার্টিকেলটা কি দিচ্ছে এই পার্টিকেলটা নিচের পার্টিকেলটা কোয়েসিভ দিচ্ছে না অ্যাডেসিভ দিচ্ছে নিচের পার্টিকেলটা কোয়েসিভ দিচ্ছে না অ্যাডেসিভ দিচ্ছে বলো কোয়েসিভ আর এই অ্যাডেসিভ এবার বলো অ্যাডেসিভ বেশি না কোয়েসিভ বেশি যার জন্য ওপরে আছে বলো অ্যাডেসিভ বেশি না বুঝতে পেরেছো যেহেতু অ্যাডেসিভ ফোর্স বেশি হয় সেই কারণে এইটা এই রকম সে শেপ দেখতে হয় এই যে ওয়াটারের যে সারফেসটা একে মেনিস কাজ বলে ওয়াটারের যে সারফেসটা একে মেনিস কাজ বলে বলো তো এই কেসে কোহেসিভ ফোর্স বেশি না অ্যাডেসিভ ফোর্স বেশি এই কেসে এই কেসে কোহেসিভ ভেরি গুড কোহেসিভ গ্রেটার দ্যান অ্যাডেসিভ তার মানে তোমাকে যদি কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেলের কজ বলে তাহলে তুমি কোহেসিভ আর অ্যাডেসিভ দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারবে বলো কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেলের কজ বলে তাহলে তোমরা কোহেসিভ আর অ্যাডেসিভ দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারবে বলো পারবে তো বলো কোহেসিভ আর অ্যাডেসিভ দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারবে ফাইন তোমরা এরপরে আমি ক্যাপিলারি পড়াবো এখন তা তখন তোমরা ক্যাপিলারি দিয়েও এক্সপ্লেন করতে পারবে যাই হোক কিন্তু এটা জেনারেলি কোহেসিভ আর অ্যাডেসিভ দিয়েই এক্সপ্লেন করা হয় আরে ইনফ্যাক্ট সারফেস টেনশন তো তোমার এই কোহেসিভ আর অ্যাডেসিভ ফোর্স এর জন্য তৈরি হয় আরেকবার বলো কোহেসিভ আর অ্যাডেসিভ ফোর্স এর জন্য তৈরি হয় তার মানে কোহেসিভ আর অ্যাডেসিভ ফোর্স দিয়ে এক্সপ্লেন করলেই বাকিটা হয়ে যাবে ঠিক আছে তার মানে আমরা একটা জিনিস দেখলাম কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল যেটা সেটা হচ্ছে দুটো মেটেরিয়াল মানে লিকুইড আর কন্টেনারের মেটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ড করে কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেলটা কি হয় দেখো এটা বলো তো ইজি জিনিস এইটা একটা মেটেরিয়াল আর এটা একটা লিকুইড একেবারে মানে মানে একেবারে এরকম হরাইজেন্টাল বলো তো এখানে কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল কত জিরো না দেখি <laughs> পিওর ওয়াটারে কোনো কন্টামিনেশন থাকে না আর গ্লাস এইটায় দেখো এইরকম তৈরি হয় পারফেক্ট হেমিসফিয়ার পারফেক্ট হেমিসফিয়ার বলো তো এইখানে কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল কত ভেবে বলো এইখানে কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল কত জিরো এক্স্যাক্টলি খুব মনে রাখবে এইটাই কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল জিরো এইটাই নাইনটি ওকে তোমরা শোনো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে ওকে তোমরা শোনো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে আমি অনেকগুলো প্রসেসে করাবো দেখো সেটা হচ্ছে ক্যাপিলারি রাইস সি এ পি আই L L A R Y capillary rise দেখো ধরো একটা গাছ আছে এরকমই তো হয় গাছগুলো এবার গাছের এখানে একটা পাতা আছে এখানে একটা পাতা আছে আবার একটা ডাল আছে এখানে আর একটা পাতা আছে তাই না এবারে আমরা জলটা কোথায় দিই ওয়াটারে মানে এই তোমার এই তোমার রুটস এ দিই না তাই না এই রুটস এ জলটা দেওয়ার ফলে এই পাতায় এই জলটা পৌঁছয় বলো পাতায় জলটা পৌঁছয় পাতাগুলোতে লিফে বলো জলটা পৌঁছয় ডেফিনেটলি পৌঁছয় কেন কারণ এর মধ্যে দিয়ে ক্যাপিলারি রাইজে এই তোমার করে এই ওয়াটারটা ওঠে এবং এই পাতায় পৌঁছয় কারেক্ট কারেক্ট এবারে শোনো যদি তুমি একটা কন্টেনার নাও বললাম কন্টেনার নাও সেই কন্টেনারে তুমি যদি একটা খুব সরু স্ট্র ভেতরে ঢুকিয়ে দাও 
কারেক্ট দুটো এনডি ওপেন তাহলে দেখবে এখান দিয়ে মানে এইটায় জল কিছুটা উঠে যায় জল বা যে লিকুইডটা আছে সেটা কিছুটা উঠে যায় কেন উঠে যায় তার এক্সপ্লেনেশন আমি পরে বলছি এটা তো প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল রাইট তুমি এটা ভেবো না যে তুমি একটা বালতি রাখলে আর এখানে এখানে তোমার কি বলে দু ফুটের একটা পাইপ রাখলে এত মোটা আর ভাবলে যে ঠিক আছে আমি দু ফুটের পাইপটা ছাদে ইয়ে করে দিলাম এখান থেকে জল উঠে গেল এটা কিন্তু সম্ভব নয় আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং তার মানে ক্যাপিলিরি রাইজের জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এই যে পাইপটা এর রেডিয়াস রেডিয়াস অত্যন্ত কম হওয়ার কথা ইনফ্যাক্ট এই রেডিয়াসটা লেস দেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মিলিমিটার হলে খুব ভালো ক্যাপিলারিটা বোঝা যায় বা হয় তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ বলো তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ হ্যালো তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ ওকে এটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল এইবার আমি এর এক্সপ্লেন ইয়ে ডিরেক্ট ডেরিভেশনটা করি সেখান থেকেই তোমরা কস্টটা পেয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি যখনও ক্যাপিলারি রাইস করে ওঠে তখন ডেফিনেটলি এই মেনিস কাজটা এরকম পারফেক্টলি এরকম প্যারালাল থাকে না এই যে প্যারালাল মানে এর সাথে এরকম প্যারালাল থাকে না এটা এরকম বেঁকে যায় যেটা আমি তোমাদের কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে বললাম আমি এইটাকে না এইটাকে জুম করে এখানে দেখাচ্ছি একটু বড় করে তোমরা নিজেরাই পারবে এবারে দেখো একটু জুম করে না আর একটু তলায় ড্র করি কারণ এখানে আবার দেখো তোমরাই পারবে আমাকে আর কিছু করতে হবে না তোমাদের কনসেপ্টটা বলে দিলেই হবে এখানে ধরো ওয়াটারটা আছে এই রেডিয়াসটা কিন্তু অত্যন্ত কম তুমি ভেবো না বেটা হা এক ফুটের একটা পাইপ দিয়ে আমি ছাদে জল তুলবো রেখে দিলে আমার ফটফট করে উঠে যাবে ইট ইজ নট পসিবল কেন সেটাও তোমরা বুঝে যাবে দেখো এই ঘটনাটা এরকম হয়েছে ঠিক আছে এই ঘটনাটা এরকম হয়েছে ঠিক আছে এবারে শোনো বলো তো বাইরে প্রেশার কত পিনট কারেক্ট বাইরে প্রেশার পিনট আচ্ছা ধরলাম ও এই ছাইট অব্দি উঠেছে এই ছাইট অব্দি উঠেছে তাহলে বলো তো এই 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 এখানে প্রেশার কত পিনট না এখানে এই সারফেসে বাইরেরটা তো তাহলে এখানে প্রেশার কত পিনট কারেক্ট এবার তোমাকে তোমরা আমাকে একটা কথা বলো এই যে এই সারফেসটা এর বাইরে মানে এয়ারের দিকে প্রেশার বেশি না ওয়াটারের দিকে প্রেশার বেশি আমি কি বলেছি কনকেপ সাইডে প্রেশার বেশি তাহলে এয়ারের দিকে প্রেশার বেশি না ওয়াটারের সাইডে প্রেশার বেশি ভেবে বলো তো এয়ারের দিকে প্রেশার বেশি না ওয়াটারের দিকে প্রেশার বেশি ওয়াটার বাজে লিকুইড ভেবে বলো 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 তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তাহলে বলো এয়ারের দিকে প্রেশার বেশি এই দিকে এয়ার আর এই দিকে লিকুইড কোন দিকে প্রেশার বেশি আমি কি বলেছি কনকেপ সাইডে প্রেশার বেশি না কি বললাম কনকেপ সাইডে প্রেশার বেশি না তাহলে এই পয়েন্টে প্রেশার বেশি এই পয়েন্টে প্রেশার কম তার মানে ভেবে দেখো এইখানে যদি আবার প্রেশার পিনট হয় তাহলে এই পয়েন্টে প্রেশার কি হবে रेडियस এবার আমাকে একটা কথা বলো পিনট আর এর ভেতরে পিনট মাইনাস রোজি এইচ তাহলে এক্সেস প্রেশার কত বলো এটা কি এক্সেস প্রেশার বলো এটা কি এক্সেস প্রেশার বলো এটা কি এক্সেস প্রেশার হ্যালো এটা কি এক্সেস প্রেশার বলো এটা যদি এক্সেস প্রেশার হয় বলো তো এই এক্সেস প্রেশারটা কার সাথে সমান টু টি বাই আর না 
बोलो टूटी भाई यार ना टूटी क्या कटाल यार एखने बोलो कटाल यार एखने बोलो कटाल यार एखने मान जैसेलू पा क्लियर रेडियसार बी हेलो अच्छा तो खुशी करते लक्ष्य करो दी थीटा 
ওপর দিকে বলো ওপর দিকে টি এর কোন কম্পাউন্ডটা কাজ করছে টি কস টিটা এর যদি রেডিয়াস স্মল আর হয় তাহলে ভেবে দেখো আমি যদি এইটাকে কেটে আনি এইটুকু পোরশনকে যদি কেটে আনি এইটুকু পোরশনকে তাহলে এরকম দেখতে হবে না ব্যাপারটা 3D তে তাহলে বলো তো সারফেস টেনশনের জন্য টোটাল ফোর্স ফোর্স ডিউ টু সারফেস টেনশন কত কাজ করছে 2 পাই আর ইনটু টি cos θ তাই না অ্যাকচুয়ালি সারফেস টেনশনটা কাজ করছে এই ডিরেকশনে দেখো এই ডিরেকশনে তাই না আচ্ছা এবার তোমরা এই পুরো ওয়াটারটার ইয়ে করো মানে যে যতটা হাইট উঠেছে যতটা হাইট উঠেছে তার মানে আমি এইভাবে ধরতে পারি এইটা হচ্ছে আমার ওয়াটারটা নিচের দিকে কাজ করছে এম জি আর ওপরের দিকে কাজ করছে এফ সারফেস টেনশন এবারে বলো তো এর এম জি মানে এর মাস কত হবে ভলিউম কি হবে বলো ভলিউম কি হবে পাই আর স্কোয়ার इक्ुएट कर हेलो टू पाई आर टी कस थीटा पाई आर स्कोर पाई आर स्कोर एच रोजी टाउन हाँ आश्चर्य देखो तो ये कैपिलेरिजन সারফেস টেনশনটাই এই ওয়াটারটাকে ওপরে তুলছে না বুঝতে পেরেছো কি বললাম এবারে ফোর্স ডিউ টু সারফেস টেনশন কি ফোর্স ডিউ টু সারফেস টেনশন এই ম্যাগনিটিউডটা না খুব বেশি হয় না যেহেতু এটা খুব বেশি হয় না সেই হেতু সেই হেতু ও ভলিউম অফ ওয়াটার প্রচুর মানে ভলিউম অফ লিকুইড বা ভলিউম অফ ওয়াটার প্রচুর ওপরে তুলতে পারে না আমার কথা বুঝতে পারছো আমি কি বলছি হ্যালো আমার কথা বুঝতে পারছো আমি কি বলছি সেই কারণে এই যে টিউবটা থাকে এই যে টিউবটা থাকে এই টিউবের রেডিয়াস খুব কম হতে হয় রেডিয়াস বেশি হলে তো আমার ভলিউমটাও বাড়বে ভলিউমটা বাড়লে মাসটা বাড়বে অত মাস এই সারফেস টেনশন তুলতে পারবে না কারণ সারফেস টেনশনের ভ্যালু কম সেই কারণে সেই কারণে আমাদের ক্যাপিলারিটা সেখানেই পসিবল যেখানে টিউব অফ দ্য রেডিয়াস ইজ লেস দ্যান এক্সপেরিমেন্টালি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মিলিমিটার বলো তোমরা পুরো জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছো আমি যা বললাম বলো পুরো জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছো আমি যা বললাম নেক্সট যেটা আমি বলবো খুব ইম্পর্টেন্ট এই ইকুয়েশনটাই চলে এসো যদি থিটা থিটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল হয় তাহলে কস থিটা পজিটিভ না নেগেটিভ থিটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল তাহলে কস থিটা পজিটিভ না নেগেটিভ থিটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল কস থিটা পজিটিভ না নেগেটিভ বলো থিটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল লেস দ্যান নাইনটি তাহলে কস থিটা मन आर्कारिटाइल কিন্তু মেনিস কাজটাও এরকম হবে মানে নিচে নামি এইরকম করে দেবে না কিন্তু তাহলে কিন্তু ভুল এটা এটা বুঝতে পেরেছো এটা হতে হবে কারেক্ট ক্লিয়ার আচ্ছা আমার আজকের মতো আমার লেকচার শেষ শুধু একটাই কোয়েশ্চেন করব কোয়েশ্চেনটা লক্ষ্য করো মন দিয়ে শোনো মন দিয়ে শোনো 
এটা তোমরা আমাকে নেক্সট দিন মনে করিয়ে দেবে আমি বলবো আমি যা সমকটা দিয়ে রাখছি একটা টিউব আছে কি বললাম বলো একটা টিউব আছে এই টিউবটা টেন সেন্টিমিটার কি বললাম এই টিউবটা টেন সেন্টিমিটার আমি জলে ডুবিয়েছি সরি এরকম ইসে ডুবিয়েছি লিকুইডে এ এই দিকে না এতটা না এ এই দিকে ফাইভ সেন্টিমিটার উঠেছে কারেক্ট এই দিকে ফাইভ সেন্টিমিটার উঠেছে এবার আমি কি করেছি তার মানে কি এই টিউবটার টোটাল লেন্থ কত ছিল বলো টেন সেন্টিমিটার আমি এই টিউবটার ফাইভ সেন্টিমিটার উঠেছে এবার আমি কি করেছি টিউবটাকে মাঝখান থেকে কেটে দিয়েছি কেটে দিলে একটু ছোট হয়ে যাবে না হাফ হয়ে যাবে তো এবার হাফটাকে আমি ডুবিয়েছি আগে কিন্তু এখান থেকেও ফাইভ সেন্টিমিটার উঠেছিল এখন টোটাল হাইটটাই ফাইভ সেন্টিমিটার এখন টোটাল হাইটটাই ফাইভ সেন্টিমিটার তারমানে আমি এখানে সামান্য ডুবিয়েছি কিছুটা ডুবিয়েছি তার মানে এই লিকুইডটা যেটা এতদূর উঠেছিল ফাইভ সেন্টিমিটার এখন এই লিকুইডটা কি বাইরে পড়বে কি বাইরে পড়বে না এই লিকুইডটা বাইরে পড়বে কি বাইরে পড়বে না এইটা তোমাদের হোমওয়ার্ক যদি কোনো ডাউট থাকে বলতে পারো আমার ক্লাস শেষ আমি কি করলাম এখানে একটা টিউব টেন সেন্টিমিটার ছিল সেটাকে ডুবিয়েছিলাম দেখলাম ক্যাপিলারি রাইসটা উঠেছে পাঁচ সেন্টিমিটার আমি এই টিউবটাকে মাঝখান থেকে কেটে দিয়ে আবার ডুবিয়েছি তার মানে এখানে ধরো দু সেন্টিমিটার আমি ডুবিয়েছিলাম তার মানে এখানেও আমি দু সেন্টিমিটার ডুবিয়েছি আর ওপরে এখন তিন সেন্টিমিটার কারেক্ট নতুন কেসে যখন আমি ডুবিয়েছি তাহলে এখান দিয়ে লিকুইডটা ওভারফ্লো হবে কি হবে না এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন তোমরা বাড়িতে ভাববে আমরা নেক্সট দিন এই এর আনসার দিয়ে শুরু করব ক্লিয়ার এই চেঞ্জ হওয়ার তো কনসেন্ট থাকে কারেক্ট এখন আর টা চেঞ্জ হচ্ছে না ও কি বললো আর চেঞ্জ হচ্ছে না এই চিন টু আর এর আর কোনটা রেডিয়াস অফ কারভেচার নট টিউ ওটা বলতে পারবো না হ্যাঁ ওকে তোমরা বাড়িতে একটু ট্রাই করো ঠিক আছে সারফেস টেনশন কন্টাক্ট অ্যাঙ্গেল সব মিলে এর এক্সপ্লেনেশন আছে আজকে আমরা এখানেই রাখছি যদি কোনো डाउट থাকে আমাকে বলতে পারো আমি এগুলো যা পড়িয়েছি আমি আপলোড করে দিচ্ছি ওকে लिटरल